আসসালামু আলাইকুম জয়যাত্রা বার্তায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমি হাসান পুরো সংবাদ শুরু করব তবে তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা শিরোনামগুলো দেশে 24 ঘন্টায় আরো 306 জন নতুন রোগী শনাক্ত মৃত্যু নয় এ নিয়ে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 2144 জনে দেশে 5 কোটি লোক খাদ্য সহায়তার আওতায় আসবে বলে সংসদে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরামর্শের নামে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি না ছড়াতে বিএনপির প্রতি আহ্বান ওবাইদুল কাদেরের জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের দাবি বিএনপির এবং ত্রাণ কমিটি নিয়ে টিআইবি ও বিএনপির বক্তব্য দান চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় বললেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এতক্ষণ শুনছিলেন জয়যাত্রা বার্তা শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে গত 24 ঘন্টায় মহামারী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয় আর 9 জন মৃত্যুবরণ করেছেন একই সময়ে ভাইরাসwidetilde নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আর 306 জন এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু 84 ও আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 2144 জনে শনিবার দুপুরে স্বাস্থ্য বুলেটিনে রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অধ্যাপক ডক্টর মির্জাদি সেব্রিনা ফ্লোরা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বুলেটিনে বলা করোনা ভাইরাস শনাক্তে গত 24 ঘন্টায় 2244 টি নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং 2190 টি পরীক্ষা হয়েছে এতে আরো 306 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে ফলে দেশে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে 2144 জন আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মারা গেছেন আরো 9 জন এতে মৃতের সংখ্যা হয়েছে 84 জন মৃত 9 জনের 6 জন ঢাকার 2 জন নারায়ণগঞ্জের ও সাভারের 1 জন এছাড়া সুস্থ হয়েছে আরো 8 জন ফলে মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 66 জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে যেন খাদ্য ঘাটতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখছে সরকার বর্তমানে 50 লাখ মানুষকে রেশন কার্ড দেয়া হচ্ছে আর 50 লাখ লোককে রেশন কার্ড দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটি বাস্তবায়ন হলে 1 কোটি লোক খাদ্য সহায়তা পাবেন আর এই 1 কোটি লোকের পরিবারের সংখ্যা যদি 5 জন হয় তাহলে 5 কোটি লোক খাদ্য সহায়তার আওতায় আসবেন শনিবার জাতীয় সংসদের সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে সমাপনী বক্তব্যে এই কথা বলেন তিনি করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যতিক্রমী এই সংসদ অধিবেশন বিকেল 5টায় শুরু হয়েছে বাছাইকৃত এমপি দের নিয়ে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় সংসদের সপ্তম অধিবেশন শুরু হয় পরামর্শ দেন নামে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি না ছড়াতে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের শনিবার মন্ত্রী তার সরকারি বাস ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানান 17 এপ্রিল দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন চতুর্দিকে অন্ধকার ও হতাশা করোনা দুর্যোগে নানামুখী প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হবে বলে মনে হয় এমন অবস্থায় এই পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে সুসমন্বিত ও সুবিবেচিত কর্মপরিকল্পনা ত্রাণ বিতরণ বিভিন্ন সেক্টরে প্রণোদনা ও ঋণ প্যাকেজ বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রস্তাব আমরা করছি মির্জা ফখরুলের কাছে প্রশ্ন রেখে কাদের বলেন টাস্ক ফোর্স গঠনের নামে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট নয় এখন একমাত্র ফোকাসই হচ্ছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো এটা তার রাজনৈতিক প্রপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নাই মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের দাবি জানিয়েছে বিএনপি শুক্রবার রাজধানীর গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন চতুর্দিকে অন্ধকার ও হতাশা করোনা দুর্যোগের নানামুখী প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হবে বলে মনে হয় এমন অবস্থায় এই পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে সুসমন্বিত ও সুবিবেচিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ত্রাণ বিতরণ বিভিন্ন সেক্টরে প্রণোদনা ও ঋণ প্যাকেজ বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের প্রস্তাব আমরা করছি ফখরুল বলেন এই টাস্ক ফোর্সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বিশিষ্ট সাংবাদিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অর্থনীতিবিদ সমাজবিজ্ঞানী সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টি করে এই টাস্ক ফোর্সকে অর্থবহ ও গতিশীল করার মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি 
ত্রাণ নিয়ে এবার আরো ভয়ঙ্কর দলীয় করোনা লুটপাটের মহামারী শুরু হতে যাচ্ছে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেজভি আহমেদ বলেছেন সারা দেশে ত্রাণ কার্যক্রমে স্থানীয় প্রশাসনকে সহায়তা দিতে ওয়ার্ড পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আওয়ামী লীগ ত্রাণের তালিকা করবে এটা স্থানীয় প্রশাসনকে দেবে স্থানীয় প্রশাসন তালিকাটি যাচাই বাছাই করবে তার মানে এই তালিকায় কেবল আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের লোকজনরাই ঠাই পাবেন ত্রাণ পাবে তারাই আমরা এই বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন আশঙ্কা বোধ করছি যে ত্রাণ কার্যক্রমে এই দলীয় কমিটির কারণে চাল চুরি আরও বৃদ্ধি পাবে তিনি বলেন দলীয় তালিকা করে দলের লোকজন খাবে আর অন্যরা না খেয়ে মরবে এটা হলে দুর্ভিক্ষ আরও ত্বরান্বিত হবে বলে আমরা মনে করি অবিলম্বে আওয়ামী লীগকে দিয়ে ত্রাণের তালিকা করার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে না বুঝে তড়ি ঘড়ি করে আওয়ামী লীগের ত্রাণ কমিটি নিয়ে টিআইবি ও বিএনপির বক্তব্য দান চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ শনিবার বিকেলে একাদশ জাতীয় সংসদের সপ্তম এবং চলতি বছরের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন তিনি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি এর পক্ষ থেকে গতকাল আওয়ামী লীগের ত্রাণ কমিটির বিষয়ে দেওয়া বক্তব্য খণ্ডন করে ড হাসান মাহমুদ বলেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত যে ত্রাণ বিতরণ কমিটি গঠন করতে বলা হয়েছে তা শুধুমাত্র দলীয় ত্রাণের সুষ্ঠু বিতরণ ও সমন্বয়ের জন্য সরকারি ত্রাণ বিতরণের জন্য নয় ত্রাণের চাল চুরি সম্পর্কে জাতীয় পার্টিকে জড়িয়ে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদের দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে দলটি শনিবার জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের প্রেস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সেক্রেটারি সুনীল শুভ রায় স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানানো হয় বিবৃতিতে বলা হয় ত্রাণের চাল চুরি করার সাথে জাতীয় পার্টির মেম্বার চেয়ারম্যানরা জড়িত বলে তথ্যমন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত তার মতো একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর কাছ থেকে এমন অবাস্তব কথা আমরা আশা করতে পারি না কারণ এ পর্যন্ত ত্রাণের চাল চুরি করে যারা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে একজনও জাতীয় পার্টির মেম্বার চেয়ারম্যান নেই যদি এমন কাউকে পাওয়া যেত তাহলে তাকে চিরদিনের জন্য জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কার করে আইনের হাতে সোপর্দ করা হতো একাদশ জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনে এমপি হিসেবে শপথ নিয়েছেন তিনজন ঢাকা দশ আসনে জয়ী আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ শফিল ইসলাম মহিউদ্দিন গাইবান্ধা তিন আসনে জয়ী অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এবং বাগেরহাট চার আসনের অ্যাডভোকেট আমিরুল আলম মিলন শপথ নিয়েছেন শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী সংসদে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করেন করোনা ভাইরাস আতঙ্কের মধ্যেই একুশে মার্চ দেশব আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এর মধ্যে ঢাকা দশ আসনে ইভিএমে ভোট হয় অন্যদিকে গাইবান্ধা তিন ও বাগেরহাট চার আসনের উপনির্বাচন হয় ব্যালটের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে শপথ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংসদের সিনিয়র সচিব ড জাফর আহমেদ খান বাংলাদেশ অবস্থানরত ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য চারটি বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে এসব ফ্লাইটে ব্রিটিশ নাগরিকরা ঢাকা ছাড়তে পারবেন শনিবার ঢাকার ব্রিটিশ হাই কমিশন এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ হাই কমিশন জানায় আগামী একুশে এপ্রিল ঢাকা থেকে লন্ডনে প্রথম ফ্লাইট যাবে এরপর তেইশ পঁচিশ ও ছাব্বিশ এপ্রিল আরও তিনটি ফ্লাইট ঢাকা থেকে লন্ডনে যাবে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এসব ফ্লাইট শুধুমাত্র ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য সিলেট থেকে যেসব নাগরিক লন্ডনে যেতে চান তাদের জন্য ঢাকা সিলেট ডোমেস্টিক ফ্লাইটের ব্যবস্থা করা হবে ঢাকা লন্ডনের উড়োজাহাজ ভাড়া ছশো পাউন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে আগ্রহী নাগরিকদের হাই কমিশনের দেওয়া উড়োজাহাজ বুকিং লিঙ্কে বুকিং দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে হবিগঞ্জ নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউন্দা বাজারে অভিযান চালিয়ে আশরাফ ভ্যারাইটিজ স্টোন নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে একান্ন লিটার টিসিবির পণ্য জব্দ করেছে পুলিশ এ সময় ব্যবসায়ী জলাই মিয়াকে আটক করে পুলিশ নবীগঞ্জের গোপলা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ কাউসার আলমের নেতৃত্বে একদল পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে টিসিবি পণ্য উদ্ধার করে এবং ব্যবসায়ীকে আটক করে ব্যবসায়ী জলাই মিয়া পানিউন্দা ইউনিয়নের বরকান্দি গ্রামের জিলান মেয়ার ছেলে পুলিশ জানায় টিসিবি পণ্য মজুত করে রাখার খবর পেয়ে নবীগঞ্জ উপজেলার পানিউন্দা ইউনিয়নের পানিউন্দা বাজারে আশরাফ ভ্যারাইটিজ স্টোরে অভিযান চালায় পুলিশ অভিযানে ব্যবসায়ী জলাই মিয়াকে আটক করে পুলিশ এ ঘটনায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ 
জয়পুরহাটের কালাই উপজেলার মাত্রায় সরকারি চোদ্দ বস্তা চাল জব্দ করেছে পুলিশ এ সময় রানা নামের এক যুবককে আটক করা হয়েছে জানা গেছে মাত্রাই গুচ্ছ গ্রামের রানার বাড়িতে সরকারি চাল মজুত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানতে পারে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালায় এ সময় রানার ঘর থেকে লুকিয়ে রাখা চোদ্দ বস্তা চাল জব্দ করে কালাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আব্দুল লতিফ খান বলেন সরকারি চাল সহ একজনকে আটক করা হয়েছে উল্লেখ্য গত বারো দিনে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর খেতলাল ও কালাই উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে সরকারি চাল মজুদের অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা সহ ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ও র্যাব করোনাই চাঁদপুরকে নিরাপদ মনে করে নদীপথে এই জেলায় ঢুকে পড়তে পারে পার্শ্ববর্তী জেলার লোকজন এমন বিষয়কে সামনে রেখে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চাঁদপুর লকডাউন করা হয় করোনা সহ সমসাময়িক বিষয়ে নদীতে টহল জোরদার করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে নৌ পুলিশ চাঁদপুর নৌ থানা এলাকায় নদীতে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এ দুইটি জাহাজ চারটি স্পিড বোর্ড ও একটি কান্ট্রি বোর্ড ব্যবহৃত হচ্ছে চাঁদপুর নৌ থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম জানান চাঁদপুর লকডাউনে রয়েছে নৌ পুলিশ চাঁদপুর অঞ্চলের স্থানীয় সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া জানান নৌ পুলিশের ডিআইজি মহোদয় নির্দেশে নদীতে জাটকা সংরক্ষণ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে কুড়িগ্রামে নাগেশ্বরীতে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ফেসবুকে বাজে মন্তব্য করায় পরিতোষ কুমার সরকার নামের অনার্স পড়ুয়া এক হিন্দু যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তাকে স্থানীয়রা আটক করে পুলিশে খবর দিলে তাকে থানায় নিয়ে আসে গ্রেফতার পরিতোষ উপজেলার কালীগঞ্জ ইউনিয়নের সাতানি হাইল্লা গ্রামের পূর্ণচন্দ্রের ছেলে স্থানীয়রা জানান পরিতোষ লালমনির হাট জেলার একটি কলেজ থেকে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্সে পড়ে তিনি ফেসবুকে ইসলাম ও নবী নিয়ে বাজে মন্তব্য করায় এলাকার শত শত লোকজন তাকে ঘেরাও করেন নাগেশ্বরী থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি রওশন কবির জানান আলোকিত বাজিতপুর নামে একটি ফেসবুক পেজে একটি পোস্টের নেচে ইসলাম ধর্ম নিয়ে বাজে মন্তব্য করে আটককৃত পরিতোষ এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন প্রতিরোধ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় তৃতীয় পর্যায়ে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত সরকারি বরাদ্দ পাঁচ মেট্রিক টন চাল এক নম্বর উত্তর হামসাদি ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক দরিদ্র কর্মহীন অসহায় অগ্রাধিকার তালিকার এক থেকে পঞ্চান্ন নং ক্রমিকে সিরিয়ালের ইউপি সদস্যদের সমন্বয়ে পাঁচশো পরিবারের মাঝে দশ কেজি চাল এক কেজি আলু এক পিস সাবান বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিতরণ করেন হামসাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ইমরান হোসেন ইমরান হোসেন নান্নু বলেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জেলা প্রশাসকের নির্দেশে আমরা খাবার পৌঁছে দেব সেটাকে বজায় রাখি যাতে করে এই লক্ষ্মীপুরের কোনো মানুষে একজন ব্যক্তি দ্বারা যাতে করে পুরা লক্ষ্মীপুরের জাতির যাতে বদনাম না হয় সে লক্ষ্যে আমরা সবাই নির্ভয়ভাবে কাজ করার উদার আহ্বান জানাচ্ছি দেশের করোনা পরিস্থিতির কারণে তৈরি ও বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে জামালপুর জেলা ব্র্যান্ডিং নকশিকাথা এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে এই শিল্পের সাথে জড়িত দুই লাখ কর্মী ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েছে প্রায় বিশ হাজার নারী পুরুষ উদ্যোক্তা এসব নারী কর্মীদের খাদ্য সহায়তার বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি সুরসুতাই নারীদের নিপুণ হাতে তৈরি জামালপুরের নকশি কাঁথা বেড কভার থ্রি পিস পাঞ্জাবি ফতুয়া সহ নানা পণ্য এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্থান করে নিয়েছে সরকার ঋণের কিস্তি পরিষদের সময় বাড়িয়ে দুই শতাংশ সুদের ঋণ প্রদান করে শিল্পের সাথে জড়িত প্রায় তিন লাখ হস্তশিল্পী ঘুরে দাঁড়াতে পারবে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক এনামুল হক বলেন নারী কর্মীদের খাদ্য সহায়তার বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি খুব সমস্যা এখন কাজকর্ম করতে পারতেছে না সংসারে খুব অভাব করোনা ভাইরাসের জন্য কর্মী করে কিছু দিতে পারতেছে না যেগুলি ঋণ করছে আর তো মেহান করার ক্ষমতা নাই বৃদ্ধি করতাম ঋণ শুধু করে আবার নিতে পারতাম এখন তো আমি কর্মী করে দিতে পারতেছি না আমি নিজেও পারতেছি না আমার এটা কারখানা আছে কারখানা একজন এক পঞ্চাশ জন মহিলা কাজ করে ওরা খুব 
দরিদ্র এবং গরিব এখানে আমিও কিছু আমারও কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া তা আমি অচল হয়ে গেছি তারপরও আমি কিছু দিছি এখন আমি সরকারের কাছে আমার এই গরিব অসহায় মহিলা গরজনে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করছি स्निग्धतिकल तुम मोहनियों तुम्हें एक्सिलेंट प्रीमियर हनी सॉक टॉक की कोरी तुले कोमल उच्चांग एक्सिलेंट शैम्पू चूल की कोरी प्राकृतिक भालू रोज बोध और पुरुष का दिनेर शॉटी जोता शुरुआत प्रकृति रातों रे एक्सिलेंट वेजिटेबल फैमिली स्क्रीन नियमित व्यवहार में भी टॉक हुए हो चें लापुन नमाए ओ भोषा � Excellent Natural Beauty Care, Shunduri Deer, Perfect Pair. Excellent World, Shustho Tau Shundho Chubhi Khashi, Amraachi Aapnar Parshay. Mirodir Paar, Aabaro Shagato Joy Jatra Bhattai. Ebaare Antarjatik Prashangho. करना कांडे सब चे विपर्जस्त देश जुटो राष्ट्रों आक्रांतो में तो शहो सब दिखते दारा छाड़िए गए थे विशेष सब देश के एरी मध्य देश की राष्ट्रनीति गोती के शाचल रखते कि छुड़ा जेल लॉकडाउन शीतल करते जो लगते हैं ट्रंप शार्कर और जाए क्रोमे लॉकडाउन शीतल के गाइडलाइन तो ये करा ह कोरोना वायरस से जुकत राष्ट्र अखुनो पुर्जुन तो मारा गया थे न शायत्री शाहजार एक्शन चौन नजुन आक्रांत तो हुए थे न शात लाख नौ हजार शात शो पौत्रिश जन और शुष्ट हुए उठे थे न शात हजार पांच शो दस जन ये दिके लॉकडाउन और विरोधिता के रास्ते नाम लें देश टीच जनगण जो दियो कम खोटी आक्रांत कर ले कोड नाइन ध्वस यज्ञ चाली है मूलत यूरोपे एशिया शुरू हो मृत्यु प्राय तीन कोटी मानुष दरिद्र होते विश्व स्वास्थ्य संस्था भाईरसार विभिन्न देश राजधानी दूरवर्ती एलकाय द्रुत छड़ा महामारी प्रयोजन भेंटिलेटर संख्या आफ्रिकार विभिन्न देश अप्रतुल उल्लेख कर संस्था भारत सामरिक बाहन महामारी करना भाईर थाना दिए देश की नौबाह आज शनिवार एक विबति दिए जान मुम्बई शहर उपकूले अवस्थित भारत नौबाह वेस्टार्न कमांडर घाटी आई एन एस आंगरेते एक जन नाविक के कोड नाइनटीन आक्रांत हिसेबी शन विस्तृतन अनुजाई विबति नाविक आक्रांत हम को रणतरी किंबा सब मेरिने थका क्यों एखो कर आक्रांत है देशटी स्वास्थ्य मंत्रणालय दे तथ्य अनुजाई भारत कोड नाइनटीन शन संख्या एगारो हजार नश छ मारा गया चारश आशी जन नौबाह चलती मासे शुरूते ही बाहन एक सेंा कर आक्रांत हार पर तर संस्पर्शे आसा बे कि सेंार करना परीक्षा कर तर मध्य अने करना पजिटी हिसाब से शन तब आशंकार कथा हे तर देह कर को उपसर्ग देखा दे करना भाइर परिस्थित उन्नति ना हम आसन्न रोजार इफतार तारिन नाम ईद नाम जार जार बसाय पड़ते हैं सऊदी आरबर ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज बीन आब्दुल्ला अल शेख 
সৌদি আরবে ইসলামী আইনশাস্ত্রের কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে সে বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার চূড়ান্ত এখতিয়ার দেশটির গ্র্যান্ড মুফতির হাতে ন্যস্ত এর আগে সৌদি আরবের ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রী শেখ ড আব্দুল লতিফ বিন আব্দুল আজিজ আর শেখ আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হতে যাওয়া রোজার মাসে ঘরে বসেই তারা বিনামাজ পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন এছাড়া মদিনায় মসজিদে নববী কর্তৃপক্ষ বলেছে এবারের রোজাই মসজিদে ইফতারেরও কোন আয়োজন করা যাবে না বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ছয় দশমিক ছয় এ ঘটনায় এখনো ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থার তথ্য মতে স্থানীয় সময় দুপুর দুইটা পঁচিশ মিনিটে জাপানের চিচি সীমা দ্বীপের দুশো পাঁচ কিলোমিটার পশ্চিমে আঘাত হানে এ ভূকম্পন এর উৎপত্তি স্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের চারশো আটান্ন কিলোমিটার গভীরে এদিকে জাপানে গত চব্বিশ ঘন্টা নতুন করে একশো একাশি জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন এ নিয়ে সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়েছে মারা গেছে দুশোরও বেশি এবার নেব আরো একটি বিরতি বিরতির পর্যায় থাকছে দুই বছরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালকের দায়িত্ব পেলেন সাবেক ক্রিকেটার গ্রায়ম স্মিথ दिन सतेजता सुरभ प्रकृत आदरे नियमित व्यवहार मुझे त्वक लापन्नमय फर्सा एक्सिलेंट एलोवेरा बडी लोशन त्वक गभरे प्रवेश कर त्वक है तारुण्य दीप्त एक्सिलेंट नैचुरल ब्यूटी केयर सुंदरी परफेक्ट केयर एक्सिलेंट वर्ल्ड सुस्थता और सौंदर्य विकाशे आपनर पास बिरतर पर स्वागत जयत्रा बार्तर खेल खबर দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালকের দায়িত্ব পেলেন সাবেক ক্রিকেটার গ্রায়ম স্মিথ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে বোর্ড দুই বছরের জন্য এই দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন তার কাঁধে এদিকে এখনই দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের অধিনায়ক হতে চান না উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান কুইন্টিন ডিকক পরিণত হতে আরও সময় চাইলেন বোর্ড পরিচালকের কাছে আর প্রোটিয়া পেসার লুঙ্গি এনগি দি নিজের পারফরমেন্সের আরও উন্নতি চান ব্যাট প্যাট জোড়া তুলে রেখেছিলেন অনেক আগেই তবে প্রোটিয়াদের সাবেক অধিনায়ক গ্রাম স্মিথের ক্রিকেট ছিল অস্তিত্ব জুড়ে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট বোর্ডকে ঢেলে সাজাতে বড় ধরনের রদ বদল আসে প্রধান কোচ করা হয় মার্ক বাউচারকে আর অস্থায়ী বোর্ড ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল গ্রায়ম স্মিথকে এবার স্মিথকে স্থায়ীভাবে দুই বছরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক করা হয়েছে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর মিছিল চলছেই যুক্তরাষ্ট্র আর ইতালিতে অথচ এ দুটি দেশ ফের খেলাধুলা আয়োজনের কথা ভাবছে দুটি দেশই দর্শক শূন্য গ্যালারিতে খেলা শুরুর চিন্তা ভাবনা করছে ইতালিতে বলেই দিয়েছে তারা একত্রিশে মে সিরিয়াস শুরু করবে কিন্তু বাংলাদেশের খেলাধুলার কি হবে দেশে প্রতিদিন আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে করোনা রোগী বাড়ছে মৃত্যু স্থগিত হওয়া সব খেলা আবার কবে মাঠে ফিরবে তা আন্দাজ করাও দুষ্কর ঘরোয়া খেলাধুলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকার আয়োজন বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ বেশ কয়েকটি ক্লাবের বাজেট কোটি কোটি টাকা এই লিগ এখন বন্ধ ক্লাবগুলোর ক্যাম্প ছুটি তবে বিদেশি খেলোয়াড় ও কোচরা আছেন ক্লাবের তত্ত্বাবধানে খেলা কবে শুরু হবে কবে মৌসুম শেষ হবে এ নিয়ে দুশ্চিন্তার ভাজ ক্লাব কর্মকর্তাদের কপালে ফিফা একটা প্রস্তাব পাশ করেছে যে প্রস্তাবে বলা হয়েছে ক্লাবের সাথে খেলোয়াড়দের চুক্তির মেয়াদ যেদিন পর্যন্তই থাকুক তা বলব থাকবে মৌসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর মৌসুম শেষ হবে যেদিন লিগ বা টুর্নামেন্ট শেষ হবে সেদিন 
করোনা ভাইরাসের সবকিছু বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে মানুষগুলো বেশি সমস্যায় পড়েছেন তারা হলেন দিন মজুর দিন আনে দিন খান এমন মানুষগুলো এখন অসহায় অন্যের সাহায্য ছাড়া তাদের এক দিনও চলে না এমন মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যে যেভাবে পারছেন দাঁড়াচ্ছেন অসহায় মানুষদের পাশে গ্রাঙ্গনের সামর্থ্য বানরাও নিজেদের মতো করে গরিব অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন সে ধারাবাহিকতায় এবার অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছেন জাতীয় নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন শনিবার সাবিনা খাতুন তার নিজ জেলা সাতক্ষীরায় সত্তর পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেছেন সকালে প্রত্যেক পরিবারকে তিনি চাল ছোলা মুড়ি তেল ও আলু প্রদান করেছেন কিছু গরিব অসহায় মানুষের তালিকা তৈরি করে ডেকেছিলেন এবং নিজ উৎসগে তাদেরকে সহায়তা করেছেন শেষ করব আজকে জয়যাত্রা বার্তা তবে তার আগে জানিয়ে দেব শিরোনামগুলো আরো একবার দেশে চব্বিশ ঘন্টায় আরো তিনশো ছয় জন নতুন রোগী শনাক্ত মৃত্যু নয় এ নিয়ে মোট করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল দুই হাজার একশো চল্লিশ জনে দেশের পাঁচ কোটি লোক খাদ্য সহায়তার আওতায় আসবে বলে সংসদে জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরামর্শের নামে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি না ছড়াতে বিএনপির প্রতি আহ্বান ওবায়দুল কাদেরের জাতীয় ট্রাস্ট ফোর্স গঠনের দাবি বিএনপির ত্রাণ কমিটি নিয়ে টিআইবি ও বিএনপির বক্তব্য দান চরম দায়িত্ব নেতার পরিচয় বললেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ করোনা কাণ্ডে সবচেয়ে বিপর্যস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে লকডাউনের বিরোধিতায় রাস্তায় নামলেন দেশটির জনগণ এবং দুই বছরের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালকের দায়িত্ব পেলেন সাবেক ক্রিকেটার গ্রায়ম স্মিথ এই ছিল এখনকার মতো জয়যাত্রা বার্তা আমাদের পরবর্তী বার্তা দেখার আমন্ত্রণ দেশ বিদেশের সব খবর জানতে চোখ রাখুন জয়যাত্রা টেলিভিশনে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ